ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ നമസ്കാരം ഇന്ന് ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം ശബ്ദരേഖ കൊണ്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഹോട്ടലിലെ പോലെ തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള മൊരിഞ്ഞ പൂരി എങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ആട്ടത എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് വെൽക്കം ടു മൈ ലിറ്റിൽ ഹാപ്പിനെസ് കേട്ടോ ഞാൻ പൂജ അപ്പോൾ ആട്ട എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് പൂരി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആട്ടയാണ് പിന്നെ ഈ പൂരി നമുക്ക് മൊരിഞ്ഞ് ആക്കിയെടുക്കാനായിട്ടുള്ള സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ അരിപ്പൊടിയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പുട്ടുപൊടിയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുള്ള സംഭവമാണ് പുട്ടുപൊടി അപ്പോൾ അത് നമ്മളെടുക്കുക പാക്കറ്റ് പുട്ടുപൊടിയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പക്ഷേ ഒരുപാട് തെറിതിരുന്നുള്ളതാവരുത് കുറച്ച് നേർത്ത അരി ആയിരിക്കും അരിപ്പൊടി ആയിരിക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കടിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് കൈ കണക്കാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കപ്പ് കണക്കൊന്നുമല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആട്ട ിലേക്ക് അതായത് ഗോതമ്പ് പൊടിയിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് പിടി അരിപ്പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു 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 ഏകദേശ അളവ് അനുസരിച്ച് എടുത്തോളൂ കേട്ടോ ഒരുപാട് കൂടി പോകാൻ പാടില്ല അരിപ്പൊടി കാരണം അങ്ങനെ കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പപ്പടം പോലെയാവും പൊരി എന്ന് മാത്രമല്ല കുറച്ച് കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും അരിപ്പൊടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അരിപ്പൊടിയും ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണയാണ് പൂരി എപ്പോഴും കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊരു സോഫ്റ്റായി കിട്ടും എന്ന് മാത്രമല്ല നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടാനും ഇത് സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഹെൽത്തി ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുന്ന ആൾക്കാർ എണ്ണയ്ക്ക് പകരം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ പലരും ചിന്തിക്കും നെയ്യ് കൊളസ്ട്രോൾ പ്രശ്നമല്ലേ എന്നൊക്കെ നെയ്യ് വളരെ നല്ലതാണ് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കൂടുതലും ഇപ്പം നെയ്യും വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും മറ്റ് വെജിറ്റബിൾസ് ഓയിലൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണയല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ കുഴി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വേറൊന്നും അല്ല നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് അത് കുറച്ചും കൂടി ഈ അരിപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതൊന്നും എന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു മാത്രമല്ല നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ തന്നെ കൈയിട്ട് കുഴയ്ക്കരുത് കേട്ടോ കൈ പൊള്ളിപ്പോവും എന്നിട്ട് പൂജ പറഞ്ഞു തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴയ്ക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ആറിയതിന് ശേഷം വേണം കുഴയ്ക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൈ നന്നായിട്ട് പൊള്ളിപ്പോവും കാരണം തിളച്ച വെള്ളമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുക മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ വേണമെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും എണ്ണ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ട് ആരും പേടിക്കുമൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു പാകത്തിനനുസരിച്ച് എണ്ണ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊക്കെ വരണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ എണ്ണ ചേർത്തതാണ് ഇത്രയും എണ്ണ ഞാൻ സാധാരണ ചേർക്കാറില്ല അപ്പം നന്നായിട്ട് അമർത്തി അമർത്തി കുഴയ്ക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു കൈ കൊണ്ട് മൊബൈൽ പിടിച്ചിട്ട് മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് കുഴയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ കുഴയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്താണ് കറി എന്ന് കാണിച്ചു തരാം നല്ല പൂരിയുടെ കൂടെ നമ്മൾ സാധാരണ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി ഉണ്ടാക്കില്ലേ അത് തന്നെയാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കും കൂടെ ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ചീത്ത പറയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എണ്ണ ഞാൻ ഒന്ന് തൊട്ടിട്ട് ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം കുറച്ച് നേരം വെക്കണം നമ്മൾ ഈ മാവ് അപ്പോൾ മാവിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എണ്ണ തടവി കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നല്ല സുന്ദര കുട്ടപ്പനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ
അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ പൂരി ആദ്യത്തെ പൂരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് പൊള്ളച്ച് വരും കേട്ടോ അതിനുള്ള ഒരു ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു എടുക്കുന്ന ചട്ടുകല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടുകല്ലെങ്കിൽ കണ്ണാപ്പ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കില്ലേ ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു കണ്ണാപ്പ കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സംഭവം എടുക്കുന്നത് സാധാരണ ഇതുകൊണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എണ്ണ കളയാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് വേറെ കണ്ണാപ്പയല്ലേ അപ്പം അത് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുകൊണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റൗണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അതിനെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് നന്നായിട്ട് ഈ പൂരി നന്നായിട്ട് പൊള്ളച്ച് വരും ഇതുപോലെ അല്ല കേട്ടോ കണ്ടത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പൊള്ളച്ച് വരും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അരിപ്പൊടി ചേർത്തത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മൊരിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എവിടെയും പോകാൻ പാടില്ല ഇതിട്ടിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നിൽക്കണം ഈ ഒരു പരുവായി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കരിഞ്ഞു പോവും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പൂരിദാർ റെഡിയാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ മോൾ ഭാഗം നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ പൂരിയാണ് ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ട് വെന്ത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുമാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി നല്ല ഇംപ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയ ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിരിക്കുക